Hvad så der, gaming og mission, Rasmus her. Velkommen tilbage til Hobro i England karrieren, afsnit nummer 19, december 2018. Og vi har en utrolig travl måned i det her afsnit her, hvor vi har syv kampe faktisk. Seks i Premier League, og en enkelt i Capital One Cup, den kvartfinal mod Manchester City. Så vi har to kampe mod Manchester City i den her måned her. Men selvfølgelig så spurgte jeg jo jer, hvilke kampe I helst vil se gennem strawpålen, som I så skulle stemme på. Og det var faktisk meget tæt i starten, men så hen ad dagene, så blev det sådan lidt længere, lidt mere afgjort, hvis man skal sige det. Flest ville i hvert fald se Chelsea-kampen med 33 stemmer, 27 af stemmerne. Det er egentlig også, kan jeg egentlig også godt forstå, for de er jo henholdsvis bundhold, og vi skal også have haven fra dem fra den sidste, fra sidste øhm, sæson af, hvor, det var, vi fik, hvor vi lige røg ud af dem til Cup of Cup'en semifinalen sidste år, tror jeg det var. Men det bliver også spændende at se, hvordan Chelsea klarer sig med de bundhold lige nu i hvert fald. På anden pladsen var kvartfinalen mod Manchester City, som egentlig måske også godt kan forstå for, ja, det var en god chance for flere penge jo. Og på tredje pladsen, der var der simpelthen kampen mod Tottenham. Og den tror jeg også er meget spændende for sig, altså, udover at det er altså selvfølgelig min yndlingsklub, men vi kan også se her, at de faktisk er stukket af i toppen, hvor de har helt ned med hele 8 point ned til Arsenal. Helt utroligt, men Tottenham har det altid med at blive overpowered i som ligesom, årene går i FIFA eller en grund. Men ja, det er de tre kampe, vi skal spille. Efter Tottenham-kampen på tredjepladsen, så var der med Intercity-kampen, vi har først her i Premier League med 21 stemmer og 17%, men ja, den gik jo lige uden for top 3, så den skal vi desværre ikke tage. Og ellers var der så Newcastle med 3%, West Ham med 2%, og så Everton også med 2%. Men ja, som sagt, først og fremmest så har vi jo kampen mod Manchester City her i Premier League, og den skal jo så desværre, desværre simuleres for, at ja, den røg uden for afstemningen, jo ude for top, top 3. Så vi må simulere og se, hvordan det går, men hey, et 0 for Traoré. Jeg skulle lige til at sige, at vi nok skulle forvente det værste nu, men simuleringen er måske inde på vores side. Et 0 på Traoré efter kun 4 minutter, sådan, og en skade til dem. Og, og et rødt kort til Minuti lige pludselig. Ja, lad os håbe, vi stadig kan holde den. En time, stadig et 0 kan vi så. Ah, så to. Ah, to et på Navarate, sådan. Åh, oh, var det fantastisk. Wow. Wow, vi vinder 2-1 imod Manchester City. Og sjovt nok så er det lidt, øh, ja, jeg tog Torres, som lige scorer til øh, 2-1 for dem, siden han nu går på pension i den slutning af den her sæson her, og vi skal have hans region. Men øh, ja, i hvert fald 2-1 er det, der tæller jo. Godt nok et rødt kort til Minuti, men 2-1 er i hvert fald utroligt tilfredsstillende. Den tager jeg til hver en tid. Og så også lige hurtigt, så er vores ene slidspejder jo vendt tilbage, jo, og det har vi plejer at sende hen til steder, hvor det er, som I har stemt på. Og jeg har stadigvæk listen fra dengang, vi spillede mod Apple Leipzig. Og der er vi nu kommet til, at vi skal sende ham til Argentina. Jeg tror ikke, vi har taget det før, så... Ja, vi sender ham til Argentina, og så ser om man kan samle noget godt op der. Og så er vi så kommet til kampen mod Chelsea, som jo var den spændende, fordi de er lidt af et bundhold nu. De er, bare, de er stadig ved nedrykningsstregen på en 18. plads. Jeg ved ikke, hvad der sker, men... Det kan vi måske finde ud af nu, ved at se, hvor den vi klarer os mod dem. Og vi er simpelthen samlet på intet mindre end Stamford Bridge. Og der har vi så Chelsea's opstilling, som den ligner faktisk meget den, som de bruger lige nu. Undtalt, de har skuffet på mål i stedet for Courtois eller en grund. Det var det underligt, men... Okay, de har også Jerome Boa ting. Jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor at de lige skulle være nede i bunden, men... Ja, hvem ved, det kan være, at de har meget dårlig form, men jeg ja, i hvert fald vores opstilling. Den eneste forskel er, at uh, Sean Harvey kom ind i stedet for Minuti, fordi han jo fik rødt kort mod Manchester City. Nå, men lad os se, om vi kan uden et Chelsea's dårlige form, og måske trække nogle gode point med hjem fra Stafford Bridge. Ja, hej, jo, jo. Right Phillips lige på røven af Zuma der. <laughs> Bro, ah, stolpe! Ah! Der burde næsten være straffe der. Sådan en takling der. Åh! Oh! Det var forsøg værd. Årh, oh, Jannik Traoré! Lige på skuffet. 
Scuffed. Og ja, så vil jeg så få lov til pause der. Og jeg kan bestemt godt se, hvorfor Chelsea er helt dernede i bunden. De virker fuldkommen fantasiløse, og rastløse, og trætte, og som om de selv ikke gider at spille. De kan virkelig ikke finde på noget som helst, og intet lykkes for dem. De virker næsten som mig, når det er, at jeg har en virkelig dårlig dag i FIFA. Så ja, det er næsten bare et spørgsmål om tid, hvornår vi scorer. Så 0-0 ved pausen. Jamen, prøv at se nogle af de her statistikker her ved pausen, altså. Vi har mere boldbesiddelse, det har vi aldrig jo. Og anden halvlej sparkes i gang. Åh, oh, Michael Kok. Ah, Filio! Wow, sikken redning. Øh, øh, åh, det gik ind! Okay, ta! Wow, så er vi Alonso's Legion. Så kommer han endelig frem i rampelyset. Åh, se den kasse, det der. Åh, utrolig lille vinkel, lille, lille rum, man kan sparke den der ind i. Åh, oh my god, hvor det vildt, det der. Okay, ta! Jeg kan huske, hvad han hedder til fornavn, derfor lyder det så ikke hedder, da jeg prøver at sige hans navn. Julian, kan I tage det der, han hedder? Og lige nu bare Bink, Binkman, men han kommer sgu ind og redder os. Han er lige kommet ind. I stedet for Sam Gill. Sådan man, 1-0 på Keita efter 75 minutter spil. Jo, 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 jo. Michael Kok! Michael Kok! Så tæt på! Åh, jeg gør, hvor var det sjovt, det der. Wow. Den aktion, der er til sidst af Chelsea. Jeg forstår det virkelig ikke. Jo, jeg forstår godt, hvorfor de er nede i bunden. Efter den her kamp her, men jeg forstår ikke, hvordan de kan være nede i bunden på det, eller hvordan de kan spille på den her måde her. Det er godt nok underligt. De har stadig alle de gode spillere, de vandt titlen med, men alligevel... Jeg viser jer nok nogle af som specielt viser, hvor rastløse og usympatiske de var, for det var da godt nok utroligt, så dårligt man kan spille det her. Og det er ikke fordi, jeg spiller på noget andet lige nu. Jeg spiller på verdensklasse, som jeg har spillet mod Arsenal og... Alle de andre hold, men det her, det er virkelig restløst. Men ja, <laughs> sådan er det jo. Jeg er fint tilfreds med 3 point fra Stanford Fritz, skulle der. På sit, nogle af de her statistikker her, var det 11 skud, og alle sammen var på mål. Chelsea havde kun 3 med et af dem på mål. 54% spoldbesiddelse. Utroligt, at det kan være sådan mod Chelsea, som et oprykkerhold. Man of the match var sjovt nok Selvaki, selvom man kunne redde en bold eller sådan noget. Tre, 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 en, tre bold eller sådan noget. Og ellers egentlig lidt dårlig karakter til resten af holdet, men... Ja, sådan er det jo altså. Spillet kan jo ikke rigtig sige, at det er Chelsea, vi har spillet mod. Det er stadig bundholdet den slags jo, men... Ja, I hvert fald Sean Harvey med en god karakter, og Keita også, som også går det vindende mål jo. Så har vi så kampen mod Tottenham, som som bekendt er stukket af i toppen næsten. Jeg har en kamp til gode, og er stadigvæk 5 point foran i tabellen på førstepladsen. Det skal nok blive noget af en sjov udfordring det her, for nu skal vi jo mod et vældig godt spillende hold jo. Så ja, lad os da se hvordan det går. Og velkommen tilbage til DS Arena, hvor vi skal imod førstepladsen Tottenham. Og vi forbinder os lige nu på en meget flot tredjeplads faktisk. Meget overraskende, stadig kun én kamp i, øh, i gode, men... Alligevel, det er ret utroligt, hvordan vi er lige her lige nu. <laughs> Nej, nu kan jeg, nu kan jeg, nu kan jeg jo... Nu indså jeg lige, hvorfor det er, at Tottenham er på førstpladsen. De har sgu da stadig ikke Gareth Bale. Åh, oh, man. Nå, men her er i hvert fald vores opstilling, som egentlig er ret meget den samme måde, at Minuti nu er tilbage fra sit røde kort af. Og Tottenhams opstilling, som ret meget den samme undtagen, ham der P.V.R.A. eller hvad? Jeg ved ikke, hvem det er, men... Jeg var jo på bænken. Hvad sker der? 
Wow, sådan her tager jeg sammen. Åh oh, nej, åh oh, nej, hvad har jeg gjort? Hvad har jeg gjort? Til alle, der ikke ved det, så er det en lille sjov historie. Hver gang det er, at jeg køber et nyt FIFA, så er det første, jeg gør, det er at trænde fra Bale over til Tottenham. Sådan generelt i spillet. Så ja, det, det, det havde jeg ikke tænkt over, det var, at jeg startede den her karriere her. Så ja, det er en dum fejl fra min side, at jeg ikke lige havde indset det. Men øh, jeg har i hvert fald kampen sparkes i gang. Åh, oh, Pegasus Gus Torres. Woohoo! Ah, yeah, that's good. Yeah, well, well, hey. Oh yeah, if it's a mild, kedelig første halvleg, så skal vi nu til pause. Og ja, som sagt, det har været utrolig kedeligt, altså jeg ikke kunne skabe noget som helst, men det her Tottenham så kunne heller ikke være i stand til, så ja, det er en øh, meget kedelig dyst det her indtil videre. Oh wow, de har også købt Higor i den. Nå, men den anden lege sparer ikke i gang, så lad os håbe på noget lidt mere spændende nu. Utrolig smuk parerer det der, det må jeg sige. Løb nu for sata, hvad du laver? Ja, jeg prøvede så at få Navarrelt til at løbe dybt en dag i stedet for, men det er ikke gad. Afleverings, man ikke være med til, men jeg ja, i hvert fald også en utrolig anden halvleg og sådan en utro, uh, utrolig kedelig anden halvleg skulle jeg sige, hvor der ikke ja, er sket noget som helst. Ingen af skulle komme frem til nogle chancer og ingen af skulle få noget igennem og ja generelt bare utrolig kedelig. Så ja, vi må nøjes. Vi må begge to nøjes med et enkelt point herfra. Yep, man kan også se på statistikkerne her, at der ikke er sket noget som helst. Tottenham havde selvfølgelig nogle enkelte chancer, men det er ikke det allervilligste i hvert fald. Man of the match, ingen herfra, men uh, Musa Dembele fra Tottenham af blev simpelthen man of the match i den her kamp her. Og eller sådan en middelmål i uh, statistikker, eller ikke statistikker karakterer til resten af holdet her. Og så er vi så kommet til kvartfinalen imod Manchester City, så vi må se om vi kan skabe Samme sensation som vi kunne sidste gang vi spillede mod dem Men denne gang er det bare på udebane, så det er må måske lidt sværere, men Ja, man kan også håbe på mirakler jo Øh, det regner, øh, nå Men ja, velkommen til Etihad Stadium Hvor vi skal imod Manchester City i Capital One Cups Kvartfinalen er det, ikke semifinalen Og her er vi så Manchester City's opstilling, som Ja, de bruger i hvert fald spillere, som de stadigvæk har, synes jeg, yep, de bruger alle sammen spillere, de bruger nu. Og vores opstilling, som er fyldt med lange navne og mange reserver for, ja, der var en smule, der var trætte, og så synes jeg, at der er nogle andre, der skal have nogle chance, have en chance i dag. Så ja, lad os bare kampen i gang, og lad os håbe på noget lidt mere spændende end kampen, vi havde mod Tottenham, for det var godt nok kedeligt. Nå ja, risker også tilbage på skader i. Nå, ja, ja, så øh, ved vi da i hvert fald godt, det ikke er mig, der er fuldkommen dominerende. Jeg er næsten glad for, at der beskåret mod mig nu, for det betyder jo bare, at... Ja, netop, at altså, det ikke bare er spillet, der lige pludselig bare er blevet helt vildt dårligt, men ja, meget godt spillet op af dem, og det er slags, ja... Ikke, ja, ikke igen, for jeg skal nok sige det her, jeg forventer ikke at vinde den der kamp her, det er nok også derfor, jeg har stillet mange reserver jo. Men i hvert fald, når 1-0 til City efter 10 minutter spiller. Jop. Så for saten. Der bliver jeg godt og grundigt ovnet af Samir Nasri. Af alle spillere skulle det lige være Nasri. Jeg blev lige ovnet to gange der. Oh my god. Så det var 2-0 efter 25 minutter. Åh, 
Ja, uh, yeah. så bliver jeg så fløjtet til pause. Og der er ikke så meget andet end at sige, at uh, vi bliver ret meget domineret. Den kamp her minder ret meget om den, jeg havde mod Arsenal. Altså, når der egentlig er, at man er go- mod gode spillere, så er det næsten svært at få noget som helst til at ske. Men jeg er i hvert fald 2-0 til City ved pausen. Og anden halvleg sparkes i gang. Navarate! Reducerer for os 2-1. Hvor er det godt gjort, det der uh, Luis Sauer-Svitien, der er Dominikas. Takler lige igennem, og så ja, Michael Koch til Navarate, som så sætter den sikkert ind. Hvor er det fantastisk. Der er måske en chance alligevel. Der er måske en chance alligevel. 2-1 efter 58 minutter spil. Åh! Oh. Ah, tæt på straffe igen, og så skade igen. Oh, oh my god. Så tæt på. Åh, oh, vi havde... Eller, ja, vi havde ikke en god chance der, men... Hvis Navarate havde, havde en bedre førstehåndsbehåring der... Så havde vi måske haft en god chance der, men... Vi øh, pressede City ret meget her til sidst. Desværre kunne vi bare ikke lige få den afgørende bold igennem. Og... Ja, yeah, vi er desværre ude af Capital One Cup'en nu. Men øh, god fight i hvert fald af de reserver, vi havde på banen. Og ja, yeah, statistikken dem taler for sig selv. Det samme med vurderingen. Michael Koch faktisk, man of the match. Har det overraskende. Han havde vel øh, et par skud på mål. Nej, ingen skud på mål. Han havde en assist. God aflevering. Det er ret svært at se, hvordan at, uh, han er blevet man of the match, Michael Koch, men ja, uh, yeah. sådan er det. FIFA, det er underligt en gang imellem. Og så Rigsgaard endnu en gang blevet skadet i tre uger. Og uh, ja, så har vi så lige tre mindre kampe, vi skal igennem nu med uh, West Ham eller først. Sådan skal jo selvfølgelig simuleres, fordi vi har jo spillet tre kampe, det her afsnit her jo. Og uh, ja, Michael Koch desværre på bænken, fordi han var utrolig træt efter den sidste kamp, jo, hvor han også blev brugt en hel del jo. Så ja, lad os se, hvordan vi klarer os ude mod West Ham. 20 minutter og ingenting. Åh, oh, Filio på 1-0. Hvad? Åh, oh, okay. 1-1 igen på Noble. Det er ret utroligt, hvordan vi klarer os så godt i, den, i Premier League lige nu, altså. Og så 2-1. Netop som jeg siger, hvor godt vi egentlig klarer os. Og så også lige Andy Carroll, selvfølgelig. Nå, ja, gør så. Rødt kort til Andy Carroll. Det skal vi udnytte nu. Kom nu! Nå. Første nederlag i meget lang tid. Det er der ikke så meget at gøre ved, så det er der er der også et par stykker af jo, så... Det var så en kvide i 2-1. Og næste kamp er imod Everton på hjemmebane, og ja, den skal også bare simulere os jo, fordi at... Ja, det, det, det ved I godt hvorfor, og det behøver jeg ikke svare på hvorfor. Så lad os se, hvordan det går. Det er jo en hjemmebanekamp der, så måske kan vi godt trække en sejr med Hey, jeg lægger Tau Ræf på 1-0, sådan Og så er det på Lukaku, mand ah, Lukaku klarer sig også meget godt, også i virkeligheden jo Så er også lige en skade til Lukaku, netop som jeg siger, han klarer sig godt ja, nå, men, uh, Jeg burde egentlig se, hvilken plads de er på De her hold her, men det er jeg ikke lige glemt nu, så det er jeg ked af, men I hvert fald 1-1 stadigvæk med 10 minutter tilbage 2 uh, Det er bare løgn, det der er det ikke Nej, desværre ikke. 2-1 nederlag til Everton. Utrolig, vi kan vinde i simulering over Manchester City. Men når vi simulerer mod Everton, så taber vi 2-1. Utroligt. Nå, desværre igen nederlag, den er der på stykker af jo. Og så har vi så den sidste simulering i den her måned her. Og sidste kamp i den her måned her. Kun to dage efter, vi spiller mod Everton. Og ja, nu er det også nok også smart at gå ind og kigge på tabellen jo. For den havde jeg kigget på før jo. Og vi kan også se Everton, de er lige overhældt også i tabellen nu. Og Newcastle, de er på 7. pladsen, West Ham på 8. pladsen, så... Ja, to nederlag til dem, det er jo nok ikke helt så dumt alligevel, fordi de er ret. De er jo nu del af tabellen jo. Så vi må se, om det samme sker mod Newcastle nu. Så vi se, hvordan det går. En del spillere, der er trætte. Også fordi det er jo kun to dage siden, vi spillede mod netop Everton jo. Men ja, lad os se, hvordan det går nu. FIFA er jo meget dygtig til at øh, skemalægge deres kampe jo. Og 1-0 til dem. Efter 22 minutter, hvor det 
typisk. Og 2-0 til dem. Måske kan vi ikke engang få et mål i den her kamp her. Hvem ved? Kom nu. Please. Michael Kok har ikke skudt helt vildt lang tid. Og han er også blevet taget ud. 3-0. Ja. Yeah. Nu begynder vi at sådan lige stille ligne et oprykkerhold. Netop som det ikke går særlig godt for os. Men vi havde nogle gode resultater mod nogle af topholdene. Så ja, yeah, no, dårlige steam er der jo en gang imellem. Vi må rejse os i næste måned så. Og med... December måned, netop overstået, træder vi nu ind i januar 2019, hvor vi nu også har transfervinduet, men transfervinduet bliver nok ikke særlig spændende for igen. Mange ved det nok ikke jo, fordi der er mange problemer at sige, spørger mig den slags, men jeg køber jo kun regens og ikke andre end regens. Så den eneste region, jeg vil købe den her gang, er nok Vittich region, for der var jo kun tre regens i øh, den her sæson her, og vi har jo David Villas region på lån lige nu, eller han skal nok tilbage igen efterhånden nu, men han er ikke imponeret forfærdeligt meget, men vi skal i hvert fald have fat i Vittich uh, region nu, fordi at han virkede lidt meget lovende. Jeg tror, han havde 75-76 TOT, da der var jo jeg undersøgte ham i hvert fald. Men i hvert fald, som I kan se her på kalenderen her, så har vi fem kampe i alt. To af dem imod Everton og West Ham igen, efter det ikke engang er så lang tid siden, vi netop spillede mod dem, men ja, i hvert fald. Straw Poll igen, til hvilke kampe I helst vil se i næste måned. Der er Everton, West Ham, der er Queen's Park Rangers i uh, FA Cup'en. Og så er der sådan en villa og Race Bar Albion. Så der kommer en Straw Poll med, hvilke I kan stemme på, og hvilke I helst vil se af den slags. Og top 3 får vi så se i næste afsnit. Men ja, det var nok alle for den omgang her. Det er sjovt at se, hvordan alle i startudstillingen, undtagen angriberne, de er i dårlig form. Men det er jo også fordi, vi har tabt tre kampe i træk lige nu. Faktisk to fire kampe, hvis vi også stiller kamp mod Manchester City med. Men ja, i hvert fald, jeg vil gerne sige mange tak, fordi I så med. Det var et meget, igen meget blandet afsnit, det her, jo, hvor vi fik nogle gode resultater mod nogle uh, ja, tophold, hvis man skal sige det. Chelsea fik vi uh, tre point frem mod Stanford Bridge. Vi vandt på simuleringen mod Manchester City. 0-0 imod Tottenham, og det er nogenlunde tilfredsstillende da. Altså, nederlaget til Everton på hjemmebane og måske lidt skuffende, men... Jeg kan jo ikke styre simuleringen jo, men i hvert fald, så vil jeg gerne sige mange tak fordi I så med. Hvis I kunne lide det afsnit, jeg håber I vil trykke like, og indtil næste gang må I have det rigtig godt, og vi ses.